前阵子韩国球后安喜莹突然大力的抨击韩国羽球协会和国家队问题一大堆，在球队里面除了练球，居然还要帮前辈洗衣服。消息一出啊，韩国体坛的陋习跟丑闻再度了成为了舆论焦点。而今天就让我们一起来聊聊韩国体坛争议吧。Hello， 大家好，我是志奇。韩国羽球球后安喜是目前羽球女单世界排名第一的选手。前阵子呢，还在巴黎奥运当中拿下了金牌，但没有想到她在比赛之后大力的抨击、批评韩国羽协，还扬言要退出国家队。这些发言当然引起了舆论的爆炸。而除了羽协之外呢，很多人也提出了过去不同领域的运动员都发生过类似的问题，觉得韩国体坛根本一团乱哦，丑闻啊、陋习一大堆。就连韩国总统尹锡悦呢，也出面表示应该要进行改革。那么今天就会来聊聊安喜莹到底说了些什么，韩国雨鞋有多么的夸张，韩国体坛真的有那么糟吗？不过在开始今天讨论之前，先让我们进行一段工商服务时间。志奇，你听过这首歌吗？没有哎、欸，这是什么？听说这是前阵子抖音很流行的歌，连小朋友都会跳。哇，我现在小孩流行我都不太上，而且我觉得很多的小孩他们会不会看短影音，还有这个玩手机的时间都比大人还要多、啊，有点担心会不会有手机成瘾。对啊，那怎么办？嗯，你需要的是盲狗狗数位教养组，全新绘本为什么不能玩手机？让爸妈透过生动的故事教导小朋友一直玩手机有什么不好，建立使用手机的正确观念。另外还有卡牌游戏，今天玩什么？里面呢有超多有趣的任务小卡，像是碰指间、猜味道、飘飘挑战。等等，简单又好玩。对于忙碌的爸妈来说，难免会用三 C 让自己偶尔能够喘口气，但建立起健康的三 C 观念，提高陪伴孩子的品质，就能够避免三 C 成瘾的风险。心动的话，赶快点击资讯的链接，了解更多吧。安喜莹在巴黎奥运的赛后记者会上面的指控呢，主要可以分成三大块，包含了伤病管理、资源不公平、干涉选手参赛等等。首先是伤病管理不当的问题。安喜莹表示呢，自己在奥运前扭伤脚踝，但韩国羽协啊还有国家队并没有积极的为他疗伤，反而担心他受伤的消息会影响比赛，所以只是要低调处理。除此之外呢，他也表示说，其实，在2023年10月的时候，膝盖就受伤了，但当时却被误诊，而且伤势比想象当中还要更严重，最后导致他只能够忍痛继续出赛。因此，他对于国家代表队轻忽的态度感到非常的失望。再来，安喜莹也批评说，目前韩国国家代表队的制度有很多问题。比如说呢，单双打选手的资源分配不均，目前在医疗啊还有训练方面都偏重于双打选手。另外，单打跟双打其实需要不同的训练方式还有策略，因此偏重双打训练，导致像他一样的单打选手一直都没有得到足够的资源。而且不只是训练方式不对哦，安喜也提到说，自己熟悉的教练在巴黎奥运前忽然不被续约，导致他没有个人教练可以出战巴黎奥运，代表现行的体制非常的问题。第三点，安喜莹指控呢，韩国羽协常常在没有沟通的情况之下干涉选手参赛的权利。比如他自己就遇过羽协不让他参加法国跟丹麦羽球公开赛，但是都没有好好的说明原因跟沟通。最后，安喜莹甚至说可能很难再继续跟国家代表队一起前进，暗示自己在考虑退出国家代表队，并且呼吁说希望协会跟体育界相关人士能够对这些问题负起责任，而不是逃避或退线。而在这些言论出来之后呢，当然引起了轩然大波。韩国媒体后来更进一步的挖出了更多的黑历史。根据韩媒报道，安喜莹十五岁就进入国家队，是团内年纪最小的成员。那因为韩国有严格的阶级文化，所以作为学妹的安喜莹呢，在国家队的七年里，除了要应付日常训练，还要负责处理各种杂事，甚至要帮部分的前辈洗衣服。而且安喜莹并不是特例。几年前的韩国排球选手金软景呢，也曾经表示过，自己在国家队里面曾经就要负责打扫环境，帮前辈洗衣服，不知道自己是来洗衣服还是来运动的。而针对这些现象呢，韩国羽球国家队的教练组回答说，打杂洗衣那些都是队里流传的习俗，他们现在无法解决这件事情。不只是国家队啊，韩国羽协多年前的丑闻也被媒体翻出来，引起了舆论更大的不满。根据 SBS 的报道，在2018年雅加达亚运会之前，韩国羽协高层曾经干预选手选拔。当时高层们呢考虑在东京奥运会之前让选手进行世代交替，所以擅自插手调整了选手的报名名单，把一些呢有大赛经验的选手忽然换下来，也有些双大选手被迫临时换搭档。结果这番操作下来呢，韩国羽球代表队的表现明显不如预期，第一次在亚运会上面没有获得任何的奖牌。但协会在比赛结束之后，却把责任推给国家队的教练。
再来是商务舱的争议哦，有报道指出，过去有些出国比赛的行程，教练跟选手只能够搭经济舱，在韩国羽协的随行干部呢，就花了两倍的预算搭商务舱。像是在二零一七年的澳洲赛事当中，有五名的羽协干部花费了超过一千六百万韩元搭商务舱跟着队伍出赛，但比赛进行到八强的时候，这些干部们觉得韩国没有机会夺冠了，所以居然在比赛的中途就提前回韩国。不过出乎意料的是，选手们最后真的赢下了金牌。可是羽协明明花钱出旅费，现场却没有任何的管理干部见证，也没有人提供选手团其他的支援，因此被外界批评浪费钱又没用。而且这个现象不是只有羽协而已，韩国其他体育协会跟国家队也都曾经被各种丑闻缠身。举例来说，在几年前的平昌冬季奥运之后，韩国女子冰壶队呢就曾经向体育部指控，球队呢大约有九千四百万韩元的奖金跟赞助被高层给侵占，而且这些高层呢还把球队当自己家的，随便就剥夺队员的参赛权，甚至还干涉球员的私生活，要求球员参加自己儿子幼稚园的活动等等。之后根据调查，韩国体育部证实，大部分的指控都是事实。那除了冰壶女子队的案例呢？像是韩国排球协会也曾经有教练殴打球员导致球员挫伤脑震荡的新闻。另外呢，滑冰总会有有因为教练暴力殴打这个球员的事件公开道歉。所以舆论愤怒的是，韩国体坛爆出黑料也不是第一次了，状况却好像一直没有改善。那这一次面对安喜颖的指控，韩国羽协又是怎么样回应的呢？事发时候，韩国羽协发布了长达十页的声明来回应安喜莹提出的质疑，比如针对安喜莹的伤病管理问题，羽协表示他们没有轻忽她的伤势，还花了超过一千一百万韩元，让安喜莹点名的名医呢从首尔飞往巴黎，然后之后会再检查安喜莹的医疗记录，防止误诊的情况再次发生。再来针对安喜提出没有个人教练陪同的诉求，协会解释并没有收到安喜想要用个人教练申请，之后会再评估聘请私人教练的必要性。针对这个偏重双打选手的问题，羽协表示会成立事实调查委员会调查国家队的训练方式，并承诺采取一切可能措施避免安喜离队。不过这些回应被很多的韩国民众质疑是在打太极，没有具体的回应问题。就连韩国总统尹锡悦也针对这件事情表示需要改革现有的状况，被视为是在力挺安喜。那安喜又是怎么样看待这一切的呢？安喜在回国之后，在社群平台上面发长文，表示自己只想要改变不合理的待遇。最近，安喜的爸爸也出面说，事发至今，雨鞋和女儿都没有进行沟通，显示出目前雨鞋那边可能还没有进一步的动作。那安喜莹曾经说呢，自己和国家队可能很难再继续下去，所以也有消息指出，安喜可能会想要以个人的身份继续参赛。不过，针对这部分，根据目前韩国羽协协会的规定啊，选手想要以个人身份参与国际赛的条件，第一呢是要满二十七岁，否则就必须得到羽协的额外放行。但因为安喜目前只有二十二岁啊，不符合资格，而放行的这条路，大部分的人觉得以他跟羽协目前的关系，机会非常渺茫。不过，根据报道，目前已经有十多个国家呢邀请安喜规划，但下一步会发生什么事，都还要再继续观察了。这次事件呢，有很多人讨论说，安喜都已经是韩国第一女单了，长期以来还要忍受这样子的待遇，甚至呢，要一直到奥运夺金之后才敢爆出来，真的很让人心疼。而且，除了韩国体坛疑似贪腐的问题之外，这次也有不少人认为呢，问题跟韩国社会特别重视长幼有序、学长学弟制的现象有关。在这样子的环境里面，要公开的点出前辈或是管理层的不是，是一件非常不容易的决定。那当然，我们也联想到了台湾的状况。几年前，台湾羽球界也有选手当基金舱官员搭商务舱出国比赛，带自己的球鞋门事件，还有其他体育协会遇到乱象等等，在当时都引起了很大的批评跟讨论。不过，在这些风波之后呢，社会上面对这些事情有了更大的关注。这几年的乱象跟丑闻也都得得到了一定程度的改善。那虽然这次安喜莹事件看起来还没有落幕，但这件事情已经成功的引起不少人的关注，或许未来也可以为韩国的体坛带来一些改变。而他们采取的这些改革方式，可能也都能够成为我们借鉴学习的目标吧。好的，那么今天的影片呢就到这边。最后想问大家，看完今天安喜的故事，你有什么想法呢 ？A 觉得当运动员真的好辛苦，训练之余呢还要面对这种事情 ；B 觉得蛮无力的，其他国家的体协怎么也都这个样子 ；C 觉得问题出在亚洲的辈分观念，如果不改革，只会有更多类似事情发生。一起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道韩国体坛争议。此外呢，也可以点击这个地方看台湾体。一些乱象以及体育改革的讨论。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。